അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ പച്ച വെള്ളമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ചെളി ഇതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ ചെളിയാണ് ഈ പോകുന്നത് ഓ ഇത്രത്തോളം ചെളിയൊന്നും ആരും വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ട എല്ലാവരുടെ പാസരോ പാസര എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ചെളി ഉണ്ടാവും ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാം വളരെയധികം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ജല്ലറിക്കാർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജല്ലറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ജ്വല്ലറിക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പുതിയതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത്രക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലീനിങ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കും നമുക്കിവിടെ ഗോൾഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്വർണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് കാസ്റ്റിക് സോഡയാണ് ഇതൊരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുള്ളൂ വലിയ വിലയൊന്നും വരുന്നില്ല ഇനി കെമിക്കലൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളൊന്നും അടുത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ആമസോണിലും അതുപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ കിട്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കൈമലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിയൊക്കെ വരും നല്ല ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കയ്യിലൊന്നും ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇത്രയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നൂറ് ഗ്രാമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയിനിൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതാ ഈ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ചെളിയാണ് നല്ല ചെളിയുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് വൈറ്റ് ഗോൾഡാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഗോൾഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ചെളിയൊക്കെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പാദസരമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാദസരത്തിൻ്റെ വർക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് എന്താ ഒരു ഒരുപാട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തുള്ള വർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ ജോയിൻറ്റുകളിലും ചെളിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്നില്ലേ ആ കറുപ്പ് കളർ കാണുന്നതൊക്കെ ചെളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെളിയൊക്കെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം എടുത്ത് ചേച്ചി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ കൈമലായാൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും അപ്പം കൈമലാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാസ്റ്റിക് സോഡ ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്വർണ്ണം ഫുള്ള് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് സോഡയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ട നല്ല ഒരു ക്ലീ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചളി പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ചളി പോകാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ബ്രഷ് ഇട്ട് ഒരക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വൃത്തിയുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ചളി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരാ നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് സോഡയിലിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ അതിൽ ചളി തന്നെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ പച്ച വെള്ളമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ചളി ഇതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ ചളിയാണ് ഈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത
കണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിലുണ്ട് ചെളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും നന്നായിട്ട് ചെളി കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും ഫുള്ള് ചെളി കണ്ടു ഇതൊക്കെ ചെളിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്വർണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും ഇതിന് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതും ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളതും നോക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ പയ രൂപമാണ് പയ ചളിയുള്ള ഈ സെന്ററിലൊക്കെ ഫുൾ ചളിയായിരുന്നു ഈ ചളി നിറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ചളിയായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി പോലും ചളിയില്ല ഒരു ഒരു പൊടി പോലും ചളിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാദസരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ഫുൾ ചളിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചളി കാണും കാണുമായിരുന്നു നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ കളർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷമുണ്ട് അത്രത്തോളം ഇത് ഒരു മൈക്രോ ക്യാമറ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതിന് മാത്രം ചളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അത് ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാസ്റ്റിക് സോഡ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചളിയൊക്കെ ലൂസായി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടക്കാർ അതായത് ജല്ലറിക്കാരും സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് അവരൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്വർണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് എന്താ കാസ്റ്റിക് സോഡ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ രണ്ടാമത് സൈനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സൈനൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൈനൈഡ് നമുക്കൊന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല സൈനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അപകടകാരി കൂടിയാണ് അതുപോലെ അതേ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും ഉറപ്പാണ് ഇത് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും പറയാനല്ല ഇതുപോലത്തെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാ